birthday. Okay, ladies and gentlemen, as we are about to begin, I would like to ask for your cooperation in completing this class today. Please make sure your microphone on Zoom is turned off to avoid interference. Okay, thank you for keen cooperation and attention. I welcome to our special lecturer today, Muhammad Juraji bin Abdul Rahni, position as a lecturer from Faculty of Applied and Human Science from University Malaysia Perlis and we'll give a new lead with the topic marketing in FUSA work. And I hope this lecture will prove useful and significant especially in our education, especially in developing the quality of student as an intern university. And then thank you for all being here with us today. Also, thank you for all participants for attending this online class. We hope you will learn all of today. We have prepared for you useful and interesting. Furthermore, for this morning agenda square, we will be opening the uh, special lecture today. And after that, we will enter the Q and A session. And this session will be end. And for the next session, we will return presentation by Muhammad Juraj Ibn Rani. Yeah. For Mister. Juraji, the time is yes, thank you. Uh, thank you, uh, Madam Novita. I will be sharing my uh, presentation slide. And please let me know if you cannot see it. Can you see my presentation slide? Yes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. And salam siang kepada semua. And I will be talking in mixed English and Malay. And if there is any uh, anything that you need to ask, I uh, I don't know. Uh, but I'm open. You can straight uh, you can ask straight away. But I may not be able to address question that uh, has been given on that might be given on chat box. If I'm not mistaken, I may not be able to see the chat box. But if you I don't know if it's allowed. Uh, maybe you can just raise hand and perhaps uh, Ibu Novita may allow you to speak. So I'm open, you can ask straight away. Uh, as introduction, I'm Muhammad Juraj Ibn uh, and I goes by the name Juraj in Nurani, and I'm from uh, Faculty of Applied in Human Sciences in University of Malaysia Police. We are up north in Malaysia, and I've been teaching, uh, and I my background, in my discipline is in marketing, uh, I graduated from marketing and I'm, at, I'm teaching in marketing and I'm also part of the Chartered uh, International Marketing Institute. Uh, and today I will be delivering uh, a lecture on marketing in Buka World. So uh, actually I would like to do some basic. Uh, uh, I want to share with you uh, so that I know the background of some of the some of us uh, who are here, uh, I would like to see if there is any uh, your understanding on marketing. Uh, so perhaps we can use uh, Mentimeter. So I need to share another screen. Okay, uh, if it's okay, you can open uh, using your own device. Okay. I just need you to answer some, there's only two questions basically. So the first will be uh, asking on, uh, will be asking about what is marketing that you know. You just go to menti.com uh, and key in the could and just tell us in simple English, uh, in Bahasa uh, or in English, just tell what is marketing that you know.
Yes, says it. I shared in the chat box as well. Thank you, Rajasuri. So looks like I can view the chat box, but I may not be able to view during the lecture series. Okay, thank you. Marketing translated into Bahasa will be pemasaran. That's very good, thank you. Let's give this for about, let's say, uh, about two minutes. What do you know about marketing? I believe some of the uh, participants are from business background. Perhaps you know, we talk about uh, four P's, the marketing needs, understanding the marketing, and so on. Uh, basically, what I'm trying to do here is to get an understanding of the audience because uh, we don't know in person and it's good to have some basic ideas so that uh, as we go about the lecture, hopefully it will not be, uh, I will, it will not be another, uh, it will not be too, the gap is too uh, too far from your understanding and what I'm explaining. Very good, thank you. We have another one. Okay, maybe we can go to the next one. Uh, basically, I have some ideas. So we can go to the next unit uh, of the question. Uh, have you ever heard of the term VUCA, VUCA world? Okay, I don't know why there's option three, but supposedly it's just yes or no. Have you, have you heard the term VUCA world, V-U-C-A world? Excellent. Okay, so having uh, that's promising because for those participants, the two participants of the menti.com have heard about VUCA world. That's um, very promising, and I hope as we go about, so uh, what uh, my sharing will be helpful and will help, uh, will give us a better insight on how we can apply VUCA in the marketing concept. So again, uh, the overview, I will go through the overview of our uh, lecture today. Uh, we try to understand the impact of VUCA in today's dynamic context. And then we try to uh, help in understanding the practical uh, marketing tools that we can use to analyze the and come up with decision dalam membuat keputusan dalam menentukan hala tuju uh, organisasi, uh, we use the VUCA principle and marketing uh, tools that we have in uh, making sure that we reach our goals, we get what we aim to do with the Hello. organization. 
excuse me, sir. Sir, yes. sorry for interrupting, but there is a, like a black box in your presentation, sir. So, oh, yes, so hides, yeah, it, it hides your presentation. Let me see. What is it? How about now? Uh, yeah, much better. Okay. 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 Yeah, okay. Okay. Sudah semangat, Cil. Okay, terima kasih. Okay. Thank you, sir. Uh, let me see. Oke, okay. uh, sekarang tak ada? Atau masih ada? Udah tidak ada. Oke, okay. alhamdulillah. Oke, okay. and then the next one, we try to uh, show the, uh, to gain awareness on understanding the processes that we can use uh, to evaluate the market opportunities that lies uh, in, in front of us actually. And then we propose appropriate marketing strategies to achieve competitive advantage and to cope with the situation, the VUCA world that we are in. Okay, so basically VUCA is volatile, uncertain, and complex and ambiguous situation. So that is VUCA world. It is coined in late uh, uh, 80s by uh, US uh, Army College. But so basically VUCA is a term used by the Army. And it has been uh, around for edges. So the army have been using it to apply and explain the situation where uh, the world is now is in situation, it's volatile. The change, uh, the change is rapid, the change is too fast and unpredictable. So you cannot expect uh, what will happen in the, next, uh, in the next period of time that we have no idea. And then it's also uncertain. Uh, we don't know. Uh, we don't know the situation of current situation. How do we cope with current situation? And we are uncertain of the future that we are going into, uh, going to face in the future. And also, it's complex that there's many interconnected factors uh, in terms of uh, situation. When we talk about, let's say, when we talk about economy, it's not just a matter of economy. We need to also look at the social uh, well-being of the community. We need to look into the uh, market uh, situation, the lack of uh, raw material, the salt resources, the depleted resources. So all these are uh, interconnected between each other in the context of what we're going to do in, the, uh, in make decision making and also to come out to cope with the situation that we have right now. And ambiguous is when there is lack of uh, lack of clarity or uh, vision in terms of the, the situation, the factors affecting the situation, and how do we go about the situation. So it's ambiguous. Kita tak pras, kita dia tak macam terlalu kabur dan kita mungkin kurang jelas dengan apa yang akan berlaku. Uh, jadi semua ini adalah represent kepada buka acronym untuk kata uh, buka dan contoh-contoh uh, buka events dalam dunia kita boleh tengok for, for instance kita ada financial crisis we have hyperinflation uh, that is happening uh, post covid for example and previously we have been go, we have go through a period of COVID pandemic and hopefully and right now we are still coping with COVID post pandemic period and then we also have conflicts uh, between countries for example in Ukraine and Taiwan conflicts and for the past years we can we have seen that the Taliban has risen to power where this is not something all of these are not something that is bad that's happened. It happens and it can be bad if you see it from the perspective that this will affect our self in a bad way. But let's say for example, even though climate change is a bad thing and there's no way that it can be a good thing for us. But understanding that we are facing climate change can help us to plan ahead what we need to do, whether to cope uh, to 
avoid it from becoming worsen lagi teruk ataupun kita boleh gunakan situation yang ada our knowledge what we know right now to help improve our nature to improve our situation and also to help at least kita boleh uh, elakkan daripada climate change tu jadi lebih teruk and then uh, kita tengok juga for example kita ada uh, banjir dan kemarau yang sangat teruk di seluruh dunia uh, contoh dia kita ada even uh, di Malaysia sendiri banjir di tempat uh, tahun lepas kita ada uh, banjir Uh, di tempat yang sebelum ni tak pernah banjir dan juga kita ada masalah uh, kemarau uh, di beberapa buah negara yang sebelum ni tak ada masalah kemarau dan ada sesetengah tempat tu seperti contoh dia Spain uh, berlaku uh, ter, ter, uh, kebakaran yang besar yang menyebabkan kerugian kepada uh, para petani kerugian kepada para usahawan dari segi dan mengurangkan uh, bekalan makanan kepada seluruh negara kepada negara mereka dan juga kepada seluruh dunia Okey, yang ni apa yang berkaitan dengan uh, how VUCA environment affects uh, the situation affects us as a person VUCA uh, um, makes us, the people, the organization to feel uneasy and unstable because it is disturbance and we are not in a comfort zone basically buka takes us out from the comfort zone so kalau sebelum ni kita mungkin rasa agak selamat kita mungkin rasa tak ada kebakaran kita mungkin rasa takkan ada uh, saya ambil contoh sebelum ni mungkin uh, kalau saya di uh, Perlis ataupun saya di Kuala Lumpur mungkin saya uh, takkan ambil uh, tak perlu ambil uh, insurans ataupun tak kaful untuk uh, kenderaan bagi masalah bencana alam tapi disebabkan situasi yang berlaku uh, tahun tahun lepas 2021 di mana ada berlaku uh, banjir di tempat yang sebelum ni tak pernah banjir jadi uh, saya ber Uh, bermula untuk ambil dan subscribe untuk insurans bagi bencana alam jadi ini salah satu contoh dia membuatkan kita rasa kurang selesa dan kita rasa kur- uh, tak stabil dan dia juga boleh memberikan kesan dari segi motivasi kita dia, it reduce our drive uh, macam kita dalam situasi-situasi because salah satu dia relate balik juga kepada it takes time uh, and effort to fight the situation we are solving uh, crisis uh, bila kita menyelesaikan krisis kita mengurus krisis dia satu perkara yang memenatkan dia satu perkara yang mengambil tenaga dan menggunakan sumber yang kita ada jadi ia menyebabkan kita duduk dalam satu situasi yang mungkin sedikit sebanyak akan buat kita rasa anxiety dan akan buat kita rasa kurang motivasi jadi ini juga secara tak langsung bagi individu ataupun katakanlah dalam konteks uh, majikan organisasi kita akan mengganggu dari segi kita akan nampak ada uh, gangguan kepada uh, perancangan karier bagi para pekerja dan yang mana kita tahu para pekerja ni adalah uh, buruh para pekerja adalah nadi bagi perjalanan satu-satu industri sekiranya Uh, para pekerja ter, uh, karier para pekerja terganggu secara tak langsung akan ada gangguan juga kepada uh, organisasi so, katakan contohnya seperti perniagaan uh, ataupun seterusnya kepada organisasi pengurusan yang akan memberi kesan secara langsung kepada industri industri secara keseluruhan jadi kalau katakan dari segi uh, saya ambil contoh kalau kalau kata dari segi tenaga kerja kalau dikatakan uh, di Malaysia contoh dia uh, sekiranya ada tenaga kerja yang terkurang macam sekarang ni ada disebabkan uh, perubahan dan uh, perubahan job uh, market yang ada sekarang dan saya percaya di Indonesia juga hampir sama kita ada kalau dulu kalau di Malaysia kita ada 
uh, seperti Gojek kita ada Grab contoh dia kita ada Grab kita ada Food Panda yang mana ada di kalangan orang uh, uh, para beliawan dia pemilih untuk uh, bekerja sebagai seorang uh, e-hailing driver uh, e-hailing driver berbanding untuk bekerja dalam uh, organisasi seperti uh, perusahaan ataupun dalam satu-satu uh, pekerjaan yang kita panggil pekerjaan kolon biru maknanya pekerjaan yang masuk masuk ke pejabat kantor jadi perubahan ini akan efek uh, dari segi operasi kantor-kantor sendiri Uh, jadi yang uh, yang tu akan memberi kesan kepada carry plans lah. Uh, dan juga disebabkan perubahan tersebut kita memerlukan pelatihan semula dan perubahan penyusunan bagi memastikan uh, gap ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dapat dipenuhi. Dan ini juga uh, meningkatkan kemungkinan kita buat keputusan yang salah. Keputusan yang salah boleh jadi semudah kita bila kita buat dalam keadaan yang uh, volatile, keadaan yang berubah, keadaan yang uncertain, tak diketahui, uh, complex dan juga uh, ambiguity tak jelas, kita berkemungkinan besar akan buat keputusan-keputusan yang salah. Jadi ini juga akan mengganggu proses membuat keputusan. That's why we keep uh, call the paralyzed decision making process. Dia bukan sekadar paralyzed, dia boleh juga jadi kita panggil uh, uh, analysis paralysis. Analysis paralysis ni berlaku bila kita uh, risau ataupun kita ter- mengambil masa yang terlalu lama untuk menganalisa dan membuat keputusan sehingga kan keputusan yang dibuat sudah tidak lagi relevan bagi menyelesaikan masalah yang sebelum ni kita hadapi. Uh, jadi tu analysis paralysis. Okey, kemudian kita juga boleh uh, disebabkan buka environment dia juga boleh mengganggu uh, projek-projek jangka panjang, uh, pembangunan jangka panjang contoh dia dan uh, inovasi-inovasi yang mungkin mengamalkan masa untuk Uh, dilaksanakan dan benda ni perkara yang sebegini rupa uh, gangguan dari segi perancangan uh, projek yang kepanjang pembangunan ataupun uh, uh, satu-satu inovasi yang terkini yang memakan masa akan membuatkan uh, individual, individu-individu dan organisasi merasa overwhelmed ataupun merasa di luar kawalan uh, jadi disebabkan perkara tersebut benda ni akan akan menjadi satu masalah yang mana kita pergi balik kepada yang poin kedua dan ter, yang terakhir iaitu it will take toll on internal culture dia akan mengganggu perjalanan culture satu-satu organisasi satu-satu perusahaan dan juga kemungkinan besar buka akan dipanggil bleed inwards means that buka yang sebelum ni berlaku di luar konteks makro yang berlaku dalam konteks politik, ekonomi, dalam berlaku dalam konteks uh, uh, legal ataupun uh, environment, dia boleh berlaku dekat di dalam organisasi yang kecil. Katakanlah sebagai sebuah universiti, universiti juga boleh berlaku buka di dalam sebuah universiti apabila uh, situasi-situasi yang berlaku daripada buka environment ini tidak diurus dengan baik. Dan itu boleh menyebabkan Uh, buka daripada satu konteks yang besar akan bleed dan masuk ke dalam organisasi. Sebagai contoh, kalau kita ambil sekarang kita tengok bagaimana uh, kalau di Malaysia ada satu isu terkini yang para pemuda yang baru uh, tamat persekolahan ini tidak lagi berminat untuk uh, masuk dan belajar ke dalam universiti. Jadi sekiranya universiti tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurus aa, dan berdepan dengan situasi aa, semasa ni isu demografi yang menyebabkan para belia dan belia wanis tidak lagi mahu untuk masuk mendaftar sebagai menjadi mahasiswa dan mahasiswi aa, kemungkinan besar satu masa nanti 
uh, universiti sudah tidak akan jadi relevan dan itu satu perkara yang saya rasa uh, Universitas Stekom berjaya uh, sebab antara key Universitas uh, Stekom adalah kuliahnya menyenangkan uh, yang itu satu benda yang sangat menarik lah dia memang ready for market uh, dan memang insyaAllah uh, hopefully dia dapat menangani isu-isu yang berlaku dalam keadaan semasa lah dan tahniah untuk Universitas Telekom jadi ini salah satu cara kita untuk approach uh, buka dalam konteks buka bukan uh, volatility, uncertainty, ambiguity and complexity tidak semestinya berlaku secara serentak tapi tidak mustahil boleh berlaku secara serentak jadi cara untuk kita uh, berdepan uh, seperti yang dicadangkan dalam Harvard Business Review adalah untuk kita tahu sejauh mana kita boleh uh, sejauh mana kita tahu tentang situasi yang kita hadapi sama ada dia kompleks ataupun uh, situasi tersebut adalah satu situasi yang uh, uncertain sejauh mana kita tahu sekiranya kita tahu banyak maklumat kita memiliki banyak maklumat tentang satu-satu situasi satu-satu events yang berlaku uh, dan kita ada banyak uh, apa kita tahu we can predict uh, what we plan to do we can predict the result of our action keputusan bagi uh, keputusan bagi tindakan yang akan kita laksanakan maka situasi tersebut dipanggil volatility tapi sebaliknya kalau kita contoh dalam matrix yang ditunjukkan ini sekiranya kita tidak memiliki banyak maklumat daripada situasi yang kita hadapi dan kita tak mampu untuk menganggarkan kesan daripada keputusan yang kita buat maka situasi tersebut adalah situasi yang dipanggil situasi ambiguity yang tidak jelas situasi yang uh, yang uh, hubungan antara setiap satu perkara yang berlaku adalah sesuatu yang kita tak tahu so, perkara tersebut tidak pernah berlaku dan kita berdepan dengan situasi yang dipanggil unknowns unknowns sesuatu yang kita tak tahu dan memang tidak tahu. Ha, jadi contoh dia kalau dalam ha, contoh yang diberikan di sini adalah kita ha, cuba untuk masuk ke dalam satu pasaran baru yang sedang membesar untuk melancarkan satu produk yang di luar ha, kompetensi kita, di luar produk yang biasa kita keluarkan. Jadi itu satu benda yang memang kita tak tahu. Satu kita masuk dalam pasaran baru dalam uh, negara baru contoh dia kemudian kita tak pernah buat produk tu di negara kita sendiri pun kita tak pernah buat produk tu jadi itu dipanggil situasi ambiguity jadi cara untuk berdepan dengan situasi itu adalah untuk bereksperimen Mem- supaya kita dapat kenal pasti hubungan di antara setiap satu um, uh, variable ataupun setiap satu perkara yang apa boleh ubah yang kita gunakan dan men, uh, dan boleh ber, uh, boleh membuat keputusan dengan hipotesis hipotesis yang kita boleh uji. Uh, jadi eksperimen seperti contoh uh, dari segi uh, katakanlah kalau kita masuk dengan produk baru ke negara baru kita boleh bereksperimen kalau katakan produk tersebut adalah produk makanan jadi kita boleh uji dengan uh, kita buat sample testing contoh dia. Uh, jadi kita buat sample testing dan kita buat Uh, dapatkan pandangan secara focus group sebagai contoh untuk kita uh, olah dan kita uh, tentukan keputusan yang akan kita buat di masa akan datang untuk mengelakkan situasi ambiguity tersebut terus berlangsung okay. dan kita ambil contoh juga kalau kita tengok dari segi sekiranya kita tak ada banyak maklumat tentang situasi yang kita hadapi sebagai contoh sekiranya kita buat perniagaan dengan banyak negara yang mana setiap negara ada tuntutan-tuntutan dan uh, keperluan-keperluan uh, seperti uh, peraturan, takrif dan juga uh, apa, nilai budaya yang berbeza jadi kita kurang tahu tentang situasi tersebut tapi kita boleh anggarkan apa dia kesan daripada apa yang kita boleh apa tindakan yang kita ambil Sebagai contoh kalau kita bagi 
uh, kita masuk ke banyak negara tapi kita tahu katakanlah sekarang kita masuk ke banyak negara kita masuk di satu negara di timur tengah satu negara di uh, apa, Asia satu negara lagi di uh, Eropah sebagai contoh jadi walaupun kita mungkin uh, akan menghadapi perbezaan dari segi undang-undang dari segi takrif dan dari segi budaya antara tiga buah negara tersebut tapi kita boleh kita boleh dapatkan maklumat tersebut dan kita boleh susun secara berstruktur untuk kita khususkan dan bina secara khusus berdasarkan nilai bagi budaya sebuah negara dan juga mengikut undang-undang dan takrif sesebuah negara tersebut. Dan ini kita boleh anggarkan sebab satu perkara yang kita kena jelas dalam apa perkara yang kita buat, kita ada sumber yang terhad. Sumber boleh jadi sama ada tenaga kerja ataupun sumber boleh, dijadi, boleh jadi juga sebagai uh, bahan raw material kita panggil uh, keperluan sekiranya kita buat masakan, makanan, sumber dari, untuk menyediakan makanan tersebut datang dari mungkin kita boleh dapat jumlah yang besar ataupun mungkin kita dapat jumlah yang tak mampu untuk kita penuhi permintaan daripada keseluruhan tiga buah negara. Tapi kalau kita boleh susun dan structure dengan baik, kita akan mampu tangani situasi kompleks tersebut dengan uh, cemerlang dan kita akan berjaya memasarkan ke negara-negara yang kita masuki. Dan seterusnya kalau kita tengok dari segi volatility pula bila kita ada banyak maklumat dan kita tahu apa yang kita boleh uh, predict setelah keputusan dibuat jadi di sini kita boleh ambil contoh uh, perubahan harga selepas uh, satu-satu bencana alam contoh dia selepas uh, banjir ataupun selepas tsunami sebagai contoh kita boleh anggarkan ataupun apa yang berlaku semasa Uh, uh, dalam semasa yang sekarang ni kita ada bila konflik di Ukraine ada uh, kita ada uh, shortage of raw material bagi bekalan gandum sebagai contoh dan perkara ini memberi kesan juga secara tak langsung kepada negara di seluruh dunia yang sebelum ni mendapat sumber pada harga yang setimpal daripada Ukraine tapi sekarang mungkin terganggu katakan jadi harga akan berubah kalau contoh, uh, kalau tak silap antara isu yang uh, kerap antara Malaysia dan Indonesia yang selalu di dunia antarabangsa adalah perkara tentang um, minyak sawit. Uh, minyak sawit bila kita keperluan dalam negara lebih menuntut, uh, jadi kita hentikan ekspor keluar. Dan secara tak langsung beberapa buah negara yang sebelum ni memang banyak mendapatkan minyak kelapa sawit daripada kita Uh, sekarang uh, menghadapi uh, uh, apa, peningkatan harga dari segi bekalan untuk minyak kelapa sawit. Jadi ini untuk volatility kita boleh tengok dari konteks bagaimana kita boleh bina uh, uh, dan fokuskan kita punya sumber supaya kita bersedia. Bersedia sebagai contoh kita katakanlah sekiranya kita, untuk mengelakkan berlakunya uh, perubahan harga yang terlalu Uh, tinggi, jurang harga yang terlalu besar kita uh, memang salah satu cara dari segi uh, yang mudah adalah untuk meningkatkan inventory, simpanan jadi kita ada jumlah inventory yang banyak jadi para uh, kita boleh terus jual pada harga yang sepatutnya tapi dari segi sudut pemasaran kita boleh juga buat kita panggil smart partnership bersama supplier smart partnership yang akan memastikan bekalan dan uh, permintaan tidak uh, menghadapi satu perbezaan yang sangat ketara yang membuatkan uh, perubahan harga terlalu jauh di antara uh, bekalan dan permintaan dan yang terakhir kita tengok kepada uncertainty di mana kita tahu dan memiliki banyak maklumat tentang situasi yang kita hadapi tetapi kita tidak mampu menganggarkan kesan daripada keputusan ataupun tindakan yang kita buat. Yang ini seperti sekiranya ada pesaing yang mengeluarkan produk baru yang akan memberi kesan. 
kepada pasaran secara keseluruhannya. Ha, yang ni kita boleh tengok nanti dalam contoh-contoh ha, bagaimana perniagaan ataupun entiti-entiti ha, perniagaan yang sekarang yang sebelum ni tidak ha, tidak wujud dalam pasaran dunia tapi apabila mereka tawarkan produk yang ha, ditawarkan mereka mula menguasai dan meletakkan uh, market leader yang sebelum ni dalam industri mereka di belakang. Uh, jadi yang tu kita tengok dalam uh, slide yang akan datang. Okey, uh, seterusnya dari sudut perniagaan. Bagaimana perniagaan boleh uh, terus survive dalam situasi buka. Walaupun kita tak boleh elak uh, buka dari dalam situasi semasa dan sebenarnya dari dulu buka akan terus ada sama ada sekarang dan dia akan terus wujud di masa akan datang walau macam mana uh, volatile, uncertain, complex dan ambiguity situasi tersebut kita akan tetap perlu hadapi dan kita akan tetap perlu urus situasi supaya kesan daripada buka world ataupun buka situation tu tak memberi kesan yang uh, teruk kepada perniagaan. Salah satu cara yang mudah adalah seperti yang kita buat tadi. Kita pisahkan buka kepada komponen-komponen tertentu dan kenal pasti situasi supaya kita boleh atasi dan address setiap satu uh, situasi berdasarkan keperluan dan tuntutan uh, situasi tersebut. Adakah situasi tersebut volatile? Adakah situasi tersebut kompleks? Adakah situasi tersebut ataupun insiden ataupun events yang berlaku tersebut adalah sesuatu yang ambiguity. Jadi kita atasi dengan kenal pasti dahulu. Dia salah satu cerdik uh, quote daripada cerdik pandai adalah uh, kita kena tahu dulu uh, masalah. Se perkara pertama bila kita menghadapi masalah adalah kita kena Uh, mengaku dan acknowledge bahawa kita ada satu masalah. Kita ada masalah dan kita atasi masalah tu dengan betul. Sama bagaimana kalau kita tengok doktor-doktor perubatan contoh dia. Doktor-doktor perubatan dia akan kenal pasti masalah dengan betul sebelum dia cuba untuk uh, menyelesaikan ataupun memberi rawatan bagi sebarang masalah kesihatan tersebut. Sekiranya diagnos untuk masalah kesihatan tersebut salah maka rawatan yang diberikan juga mungkin salah dan akan menyebabkan masalah yang lebih teruk di masa akan datang. Jadi kenal pasti masalah yang baik dan dengan baik. Jadi cabaran utama untuk buka adalah untuk kita kena pasti masalah dan mampu untuk pisahkan uh, kejadian ataupun uh, situasi buka tersebut kepada komponen-komponen supaya kita dapat kenal pasti dengan baik dan kita boleh atasi dengan betul yang uh, kalau kita gunakan kalau dalam konteks yang saya akan kongsikan adalah kita boleh guna buka positif prime uh, daripada Bob Johansson uh, dan dia cadangkan buka positif prime untuk digunakan bagi situasi yang berhadapan sekiranya kita berhadapan dengan situasi volatile kita gunakan satu uh, satu konteks dan satu konteks yang lain sehinggalah kita dapat atasi masalah yang kita hadapi Okey, untuk buka prime yang pertama. Uh, pertama sekali kita perlu atasi dari sudut kita kena kenal pasti dan supaya kita dapat ubah daripada volatility, ketidakstabilan, perubahan yang terlalu mendadak kepada vision supaya kita ada satu pandangan uh, satu hala tuju yang jelas supaya kita uh, dapat bawa sebenarnya kalau dalam konteks buka dia banyak di, uh, diperkatakan tentang leadership tapi kalau dalam bila kita apply kepada marketing dalam konteks market leader kita we are trying to be the market leader of our industry of our market we try to acquire as many market share as possible jadi sekiranya kita ambil contoh macam mana perubahan-perubahan yang kita hadapi dalam dunia sebagai contoh kita ada situasi di mana perubahan internet Contoh dia, perubahan teknologi membuatkan uh, inovasi dan uh, perubahan teknologi berterlalu drastik. Dia terlalu cepat. Jadi kita kena sentiasa uh, 
keep up dengan situasi perubahan dan kemajuan teknologi yang kita ada. Jadi kemajuan teknologi tak semestinya uh, membuatkan uh, yang tu kita akan tengok kemudian. Uh, tapi cerita kemajuan teknologi tak semestinya perlu diikuti secara keseluruhan. Uh, sebab tu kalau kita tengok sini kita perlu juga atasi sebab sekiranya sebagai contoh kalau kita sentiasa perlu beli telefon baru bila telefon baru keluar, teknologi telefon baru keluar kita akan jadi macam mana yang kita kata kita penat lah penat dari segi poket mungkin kita perlu keluarkan duit setiap kali telefon baru keluar mungkin kita jual telefon lama tapi jual telefon lama takkan dapat jumlah yang mampu membuatkan kita beli telefon yang baru, model yang baru jadi kita terima perubahan, kita terima kemajuan atau perubahan yang berlaku tapi dalam masa yang sama kita kena ada jelas misi kita sebagai contoh kalau kita tengok dari sudut kalau sebagai marketer kita kena ada satu statement satu hala tuju dari segi sama ada branding objektif contoh dia kita kena ada satu brand objektif yang kukuh yang jelas supaya kita dapat bawa dan kita dapat didik nilai-nilai yang kita perlukan dalam membina jenama dan membina uh, hala tuju jenama yang kita mahukan uh, yang ni kalau kita ambil contoh produk yang paling mungkin lah yang paling mudah kita ambil contoh kita tengok macam mana uh, Apple sebagai contoh dia membina jenama dia dalam contoh yang lain juga kita boleh ambil macam mana Xiaomi uh, membina jenama dia ada hala tuju yang tersendiri dia ada value proposition yang tersendiri dia ada uh, direction dan values yang dia cuba sampaikan secara tersendiri tanpa perlu bersaing antara satu sama lain dan misi yang cuba disampaikan tu adalah jelas dan jelas serta boleh dikongsi boleh di, uh, diterima dan di, uh, disokong oleh masyarakat ataupun dalam konteks pemasaran oleh para pengguna secara keseluruhan Ha, sekiranya kita tak ada hala tuju yang jelas sebarang perubahan akan memberi kesan kepada kita ada salah satu saya suka uh, berkongsi salah satu uh, ada satu jenama uh, jenama jam tangan di Malaysia uh, na, nama dia Masa, Masa Horogeri kalau tak silap saya uh, dan dia ada hala tuju yang jelas iaitu untuk menghasilkan jam tangan yang berkualiti, Swiss made jam tangan berkualiti dengan nilai-nilai Nusantara dan uh, uh, Malaysia lah uh, jadi dari hala tuju tersebut ada para pengguna yang memang sanggup menunggu walaupun ada masalah dan ada hiccup dalam proses pembikinan uh, model-model baru jam mereka dan mereka sampaikan maklumat ataupun visi tersebut dengan baik dan men- mem- menyemai nilai-nilai yang membina satu kumpulan uh, pengikut, followers ataupun tribe kita panggil tribe marketing yang setia uh, jadi di sini kita dapat nampak sekiranya kita tentukan kita ubah daripada satu perkara yang tak ter- yang kita tak tahu maklumat kita mungkin kalau kita tengok balik contoh di sini kan volatility kita ada maklumat tapi kita juga uh, dan kita tahu apa yang boleh berlaku maknanya positif, positif kita boleh uh, guna vision untuk kita bawa kita tahu di mana hala tuju kita dan kita bawa uh, market ataupun pasaran para pengguna untuk bersama dengan kita okay? dan dalam masa yang sama uh, kita sasaran yang kita tetapkan adalah sasaran yang uh, selain daripada jelas ia juga fleksibel fleksibel bukan bermakna dia berubah-ubah tapi dia mampu untuk Uh, mendepani situasi yang akan dihad- dihadapi dengan walaupun situasi tersebut mungkin akan mencabar dari sudut uh, uh, membentuk uh, bending the goals tu sendiri uh, jadi dia bukan berubah sebab kalau orang yang suka berubah kalau jenama yang berubah-ubah kemungkinan besar uh, para pengikut ataupun para pelanggan akan berubah dia akan mula Uh, menjauhkan diri daripada uh, syarikat atau perniagaan tapi sekiranya 
hala tuju yang jelas dan dia berubah shifted dengan uh, macam so, saya ambil sebagai contoh sekiranya perlu meningkatkan harga kalau kita perlu meningkatkan harga walaupun uh, matlamat awal ataupun kita punya jenama uh, apa, nilai jenama kita adalah untuk men, uh, men, menjual barangan yang berkualiti pada harga mampu milik tapi sekiranya kita perlu untuk meningkatkan harga dan kita sampaikan dengan baik kepada pelanggan sebenarnya para pelanggan akan faham dan tahu saya suka juga ambil contoh kalau dalam konteks sekiranya kita uh, ber, mengusahakan mikro bisnes ataupun startup bisnes katakanlah kita buka kedai menjual makanan jadi kalau kita buka kedai jual makanan kita boleh pilih untuk buka setiap hari ataupun kita boleh pilih dengan kesibukan kita mungkin kita hanya mampu buka satu hari sahaja dalam masa seminggu katakanlah kita mampu buka perniagaan setiap hari Isnin it's okay kita boleh buka setiap hari Isnin dan kita pastikan setiap hari Isnin kita buka tanpa gagal perniagaan tersebut Ha, tapi sekiranya kita mengatakan bahawa kita mahu buka ha, kedai selama tujuh hari seminggu but we fail to open ha, and we fail to inform our potential ha, guest, customer kita bahawa kita tutup pada hari yang kita tak tentukan pun customer akan mula hilang kepercayaan kepada kita. Jadi di sini vision sangat penting untuk kita tetapkan hala tuju dan juga untuk kita dapatkan kepercayaan bahawa para pelanggan boleh uh, me, boleh bergantung harapan kepada kita. We are reliable, we are uh, credible and we are possible to lead you to achieve what you want in your uh, consumer context, in your consumer objective. Okay? Jadi kalau kita uh, nak menghadapi masalah ataupun situasi yang tak terurus, situasi yang kita tak pernah uh, tahu, we have never come across that situasi, situation and we need to decide quickly. So we move from volatility by setting a vision so that we know where are we going and where are we heading. Okay, the next one is uncertainty. So from uncertainty to understanding. In term of uncertainty, we want to make sure that we from the uncertain situation, we put in effort to analyze and uh, interpreting the information that we can get as many as possible. Cuma dalam konteks uh, analyzing and data ni, Uh, we want to make sure having data is one thing. It's good to have a data, but it's also equally important or better uh, to understand and able to come out with intelligence decision from the data that we have. Kita ada maklumat yang banyak. Kita boleh review dan tengok uh, prestasi daripada masa ke semasa. Tapi sekiranya maklumat yang kita ada hanyalah maklumat yang kosong. It's just a statistics. It will be uh, useless. Contoh, kalau sekiranya kita tahu uh, kita akan masuk ke sesebuah negara, kita tahu maklumat seperti uh, demografi uh, masyarakat ataupun rakyat di sesebuah negara tersebut. Uh, bilangan lelaki kepada perempuan, bilangan uh, dari sudut umur, perbezaan umur, bilangan population dari sudut umur, population uh, dari sudut Uh, pendidikan sebagai contoh ataupun income bracket tapi kalau kita tak dapat buat keputusan yang bersesuaian kepada uh, perniagaan kita dia hanya akan jadi satu database ataupun statistik yang sia-sia sahaja jadi kepentingan untuk kita faham supaya kita dapat ulas dan dapat uh, keluarkan sebanyak mungkin maklumat-maklumat yang actionable Uh, information that you can utilize and manipulate to your advantage to the business advantage uh, it will be a, it will be a waste of uh, data lah. okay jadi salah satu cara untuk mengatasi juga 
uh, situasi uncertain adalah untuk sentiasa review dan evaluate performance regularly kita boleh buat situasi untuk review dan regulate uh, uh, evaluate sorry evaluate performance uh, prestasi daripada masa ke semasa supaya kita tahu di mana kita berada dan ke arah mana kita perlu kita boleh pergi jadi apa ruang-ruang untuk penambahbaikan yang kita boleh lakukan dan kita boleh tingkatkan performance dari masa ke semasa dan juga ada uh, agak berguna juga kalau kita guna dalam konteks sekarang ni kita gunakan konteks sebagai contoh kita apply uh, beberapa analisa yang kita boleh gunakan dalam model sebagai contoh kalau saya tak silap dalam konteks uh, Pokayoke ataupun Kauru Ishikawa Fishbone Diagram uh, pengurusan kualiti semua ni boleh membantu dari segi mengurus uh, ketidaktentuan uh, supaya kita lebih tahu, lebih faham dari segi apa dan bagaimana kita boleh hadapi satu-satu situasi yang berlaku di dalam uh, konteks keperluan perniagaan kita dan berikutnya kita tengok juga kepada uh, simulasi dan eksperimen Simulasi dan eksperimen tak semesti uh, kalau simulasi kita laksanakan apa yang kita anggar akan berlaku. Sebagai contoh dalam tentera ataupun kalau kita ambil contoh dalam bidang pekerjaan uh, oil and gas sebagai contoh sekiranya mereka berada di pelanta minyak uh, antara analisa ataupun antara situasi yang akan mereka uh, laksanakan adalah situasi sekiranya pelanta minyak tu ada menghadapi bencana alam sebagai contoh taufan ataupun uh, ribut yang teruk bagaimana cara mereka boleh atasi dan sekiranya uh, kenderaan seperti helikopter yang dinaiki terjatuh ke dalam laut maka mereka buat simulasi dan sediakan para pekerja dengan situasi uh, dengan mental readiness dan juga skill yang dah dipelajari sebelum mereka mula berkhidmat di pelanta-pelanta yang uh, di assign kepada mereka dan di sini saya sebenarnya uh, ada sebahagian daripada rakan-rakan yang turut menyertai program kita pada hari ini sebenarnya adalah uh, mereka yang memang dalam bidang yang uh, sentiasa perlu bersimulasi dan bereksperimen untuk memastikan mereka dapat ke depan dengan situasi yang dianggarkan dengan baik uh, dan kita ambil juga contoh uh, kita perlu menganggarkan future tracks Uh, yang ni saya nak kongsi sebenarnya ada satu statistik yang baik yang boleh saya kongsikan uh, tapi saya tak dapat nak ambil data dia tu sebab dia ada uh, limit untuk saya uh, boleh uh, share tapi sebenarnya ada satu uh, kalau contoh ada satu laman yang menyediakan maklumat berkenaan uh, anggaran Uh, bencana alam yang mungkin berlaku di sesebuah negara dan saya sempat tengok uh, bagi Malaysia dan juga Indonesia sebelum maklumat tersebut uh, perlu saya bayar jika saya mahu akses dan antara bencana alam yang berkemungkinan, berkemungkinan tinggi boleh berlaku dalam tempoh uh, dipanggil mid 2020 tu adalah tsunami bagi uh, Indonesia dan Malaysia uh, tu jadi kita boleh anticipate keadaan tersebut anticipate kemungkinan situasi tersebut berlaku dan sebagai contoh sekiranya kita ambil konteks dari sudut universiti universiti boleh anticipate bahawa satu hari nanti para pelajar mungkin dah mula takkan mendaftar dan belajar sebagaimana mereka belajar sekarang masuk ke kelas dan sebagainya mungkin mereka akan mula belajar berdasarkan satu-satu uh, kursus mengikut keperluan pekerjaan yang mereka hadapi pada masa tersebut jadi mungkin pada waktu tersebut mungkin uh, ijazah mungkin akan berubah dari segi penawaran uh, kursus dan kurikulum yang disediakan kepada para um, siswa zah jadi perubahan-perubahan seperti ini kita boleh anggar, kita boleh anticipate supaya kita boleh uh, rancang apa yang kita boleh laksanakan di masa akan datang supaya dia tak Uh, bila situasi tersebut berlaku dia tidak terlalu uh, dia tidak akan mem membuang masa kita untuk melaksanakan analisa-analisa sesuatu yang kita tak tahu okay? dan sekiranya kita dalam satu-satu organisasi uh, dan dalam konteks 
pelaksanaan bisnes memang kita sentiasa duduk uh, dalam satu situasi sama ada kita adalah seorang pemimpin we are leading or we are following jadi kita boleh uh, nurture uh, understanding dalam satu-satu organisasi untuk kita sentiasa berkomunikasi dengan baik sentiasa menyampaikan expectation kita uh, boleh gunakan susunan sebagai contoh kita susun apa yang uh, kita ada resi uh, resi job scope resi matrix macam kepada siapa laksanakan supaya kita boleh sampaikan maklumat dan expectation dengan baik uh, jadi itu salah satu kaedah untuk kita lead uh, kefahaman di dalam satu-satu uh, organisasi ataupun khususnya dalam konteks ini di dalam uh, ruang pekerjaan ataupun perusahaan Okey, yang terakhir dari sudut buka adalah untuk kita hadapi kompleksiti dengan clarity. Ha, yang ni seperti yang saya katakan tadi, kita boleh gunakan resi matrix untuk kita uh, tentukan dan kita sampaikan uh, peranan dan tanggungjawab setiap satu ahli dalam tim kita supaya kita dapat sampai kepada uh, matlamat yang kita anggarkan. Jadi utama sekali untuk kita jelas jelas dengan maklumat, jelas dengan hala tuju, jelas dengan komunikasi antara kita dan juga team member ataupun dalam konteks pemasaran termasuk juga kepada pemegang taruh ataupun we call uh, uh, ataupun kita kata stakeholders. Our stakeholders can be the investor, our stakeholders is part of it can be the government and our stakeholders certainly is our customer or our clients. Jadi kita kena berkomunikasi dengan jelas dengan baik supaya kita dapat bina satu uh, pasukan walaupun sebenarnya sebab tu kalau kita tengok dalam business model canvas uh, walaupun kita sebelum ni menilai uh, pembekal ataupun supplier sebagai pihak yang ketiga pihak yang di luar organisasi dalam analisa kita letakkan supplier sebagai external analysis punya parties tapi dalam konteks untuk membina satu pasukan they are part of the collaboration they are part of the partner and we call them a key partner sebab tu kalau kita dalam nak menghadapi volatility contoh dia salah satu cara paling mudah kita buat smart partnership dengan para pembekal dengan stakeholders stakeholders yang utama sebab kita tak nak Uh, komunikasi, kita tak uh, yang bermasalah, kita tak nak hubungan yang tak terjaga sebab perkara itu akan membuatkan hubungan yang tak terjaga, komunikasi yang tidak baik akan membuatkan kita uh, perjalanan uh, organisasi ataupun hala tuju perusahaan kita terganggu. Jadi kelebihannya juga selain daripada uh, membantu membina pasukan dan juga mem, uh, mempromosikan kerjasama antara satu partner dengan uh, stakeholder sebagai contoh dia juga akan membantu kita buat keputusan dengan lebih baik dan kita boleh gunakan teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah atau untuk membuat keputusan dengan kaedah-kaedah yang betul sebagai contoh kita boleh gunakan Kaizen ataupun kita gunakan uh, kita uh, yang next sorry yang ni kedua terakhir kita ada seterusnya kita ada ambiguity kita gunakan kaedah agile semua semua kaedah tersebut akan membantu kita untuk menyampaikan maklumat message yang kita mahukan kepada stakeholders kita dengan jelas okey untuk yang seterusnya adalah ambiguity kepada agility jadi from ambiguity daripada ketidaktentuan daripada ketidakjelasan sorry bukan ketidaktentuan ketidaktentuan adalah on uncertainty ketidakjelasan bila kita tak tahu maklumat kita duduk dalam situasi yang kita tak tahu dan kita memang tak tahu ha, tak tahu tak tahu ha, terlalu banyak maklumat yang tak ada jadi di sini kita perlu lebih agile untuk lebih agile lebih tangkas kita perlu ada flexibility kita perlu ada adaptability, kemampuan kita ber, uh, berubah mengikut keperluan keperluan kita untuk uh, menyusun dan merangka semula dengan baik that is agility 
supaya kita agile dan kita sekiranya kita perlu buat perubahan kita tidak mengambil masa yang terlalu lama yang mana ke- masa yang lama tersebut mungkin akan mengubah hala tuju keputusan ataupun tindakan yang kita telah tentukan tersebut jadi kita kena sentiasa bersedia untuk mengubah perancangan kita juga boleh membantu uh, ahli-ahli dalam satu pasukan tersebut untuk sentiasa bersedia dan kaedah dia salah satu adalah untuk buat job rotation ahli-ahli dalam sesuatu organisasi juga tidak boleh lagi hanya memfokuskan uh, kepada satu uh, tugasan semata-mata jadi di sini kita galakkan untuk job rotation dengan cross training sebagai contoh sekiranya uh, sekumpulan uh, pasukan ataupun katakanlah sekumpulan Uh, sekumpulan pasukan tentera 5 orang, uh, sorry 9 orang, 10 orang masuk ke dalam satu-satu uh, uh, satu-satu medan peperangan ke 10 orang walaupun masing-masing ada peranan masing-masing sebagai contoh seorang adalah seorang kapten katakan seorang lagi uh, bertugas sebagai uh, medik dan seorang lagi untuk komunikasi uh, untuk uh, yang memegang uh, telefon dan talian hayat kepada pasukan tersebut. Walaupun mereka bertiga bertanggungjawab dengan tanggungjawab yang masing-masing, ahli pasukan lain juga perlu bertanggungjawab dan tahu kaedah menggunakan uh, 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 peralatan komunikasi yang disediakan tu dan juga perlu tahu ada asas perubatan supaya sekiranya apa-apa berlaku kepada medik personal yang sepatutnya merawat mereka, mereka sendiri boleh merawat medik personal tersebut. Ha, jadi sama juga sebagai contoh sekiranya kita sekarang kalau dalam situasi sebagai uh, individu perseorangan walaupun kita tahu kita ada doktor sebagai ahli masyarakat kita tahu kita ada doktor tapi dalam masa yang sama kita perlu memainkan peranan supaya kita memudahkan kerja doktor dengan mengenal pasti dan menjaga diri sendiri ataupun ahli keluarga sendiri paling tidak saya suka ambil contoh uh, dari segi untuk be prepared to alter plans ataupun practice job rotation uh, kepentingan job rotation dan cross training ni we need to be a versatile person kalau kita bawa sebagai contoh dalam kalau dalam uh, kenderaan ataupun kereta kita kita letakkan um, a fire extinguisher alat pemadam api sekiranya kereta kita terbakar adakah kita ada masa untuk ambil alat pemadam api daripada kereta daripada bonet kereta kita mungkin kita tak sempat jadi sebenarnya kita bawa alat pemadam api bukan untuk kereta ataupun kenderaan kita sekiranya berlaku kebakaran kepada kenderaan kita kemungkinan besar kita akan lari kita tak akan berkesempatan untuk ambil alat pemadam api untuk buka bonet ambil alat pemadam api dan padamkan api tersebut tapi Alat pemadam api tersebut adalah untuk orang yang lain, kenderaan lain. Sekiranya kita nampak kebakaran dan tanggungjawab untuk memadamkan api tersebut mungkin dah tak bukan lagi di, di bahu pemandu atau pemilik kenderaan yang terbakar tersebut, tapi di bahu pemilik kenderaan lain di sekitar kenderaan yang terbakar tersebut. Sebab pemandu yang kenderaan yang terbakar akan panik dan mungkin takkan berkesempatan untuk nak ke- pergi ambil alat pemadam api tetapi kenderaan-kenderaan lain yang tidak terbakar tersebut yang kenderaan-kenderaan lain yang di sekelilingnya sepatutnya ada alat pemadam api yang boleh digunakan untuk memadamkan api di kereta yang terbakar tersebut jadi itulah peranan dan kepentingan untuk job rotation dan cross training bukannya untuk diri sendiri ataupun pasukan sendiri saja tapi lebih kepada untuk satu jaringan sosial yang lebih utama supaya ada flexibility tersebut dia fabric of the social members yang berkait the connected networks akan mampu berubah akan mampu menyokong satu sama lain dan akan mampu menghadapi situasi yang sebelum ini ambiguity dengan satu agility ketangkasan yang baik dan kalau dalam konteks uh, teknik ataupun metod yang kita boleh guna untuk uh, urus situasi ambiguity ini kita boleh gunakan agile agile matrix dengan kaizen untuk kita uh, laksanakan uh, masa, uh, penyelesaian kepada situasi ambiguity tersebut 
Dan paling utama sebagai team member ataupun untuk membina satu agility adalah pemerkasaan, empowerment. We must entrust the people to make decision, to take responsible responsibility and to take action by themselves. Uh, yang tu adalah salah satu cabaran sebagai seorang pemimpin sebagai sebagai contoh kita ambil uh, dalam konteks uh, marketing sebagai satu bisnes walaupun kita ada kemampuan untuk mengurus uh, kita mampu mengurus dan mengeluarkan produk innovation sendiri tapi ada situasi lebih kita boleh perkasakan para pengguna untuk berikan idea yang, yang ni sebagai contoh kita panggil idea uh, embrace and ideas culture. Contoh sekiranya kita tahu uh, kita Vans jenama pakaian uh, yang agak terkemuka di kalangan para belia uh, suka me, uh, menggunakan opinion leader untuk memberikan dan membina produk yang berdasarkan uh, kepen, uh, keperluan ataupun kehendak uh, kepada para belia dan para pemuda yang ada sekarang. Itu uh, ideas culture. Kita boleh empower para pemasar, uh, boleh empower uh, para pelanggan, pengguna kita untuk memberikan sumbangan idea supaya kita boleh bina produk yang memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Dan kita juga boleh galakkan dan kita boleh uh, bina dengan uh, pasukan dengan uh, yang agile dengan memberikan Uh, hadiah ataupun memberikan uh, sumbangan-sumbangan sebagai reward kepada uh, team member yang mem- membantu, yang membina idea culture yang kita sasarkan tersebut. Okay, itu sedikit sebanyak macam mana kita boleh gunakan buka prime untuk kita atasi situasi buka yang ada dalam uh, sekeliling kita lah. Dan seterusnya kalau kita tengok secara ringkas Sebagai seorang marketer, kita memang perlu lebih jelas dari segi objektif apa yang kita nak uh, laksanakan, apa yang kita mahu capai. Kita perlu lebih jelas dari hala tuju, kita juga perlu lebih confident dalam mencapai hala tuju tersebut dalam melaksanakan konteks apa yang perlu dilaksanakan dan lebih utama sebenarnya kita perlu lebih empathetic, lebih uh, empathy kepada Uh, stakeholders kita. Saya ambil contoh empathy dalam konteks membina sesuatu produk. Kita tidak boleh lagi hanya mengeluarkan produk dengan memikirkan bagaimana produk tersebut akan digunakan ataupun akan dikonsumsi oleh para pelanggan ataupun para pengguna. Tetapi kita juga perlu mengambil konteks bagaimana produk ataupun uh, produk, uh, servis kita dilupuskan. How can, how will the products be disposed? Macam mana pembungkusan yang kita letak di produk tersebut digunakan? Macam mana para pengguna yang membuka bungkusan yang kita buat uh, buang bungkusan tersebut? Kita perlu lebih jelas dari sudut tersebut. Sebab kalau kita tengok, uh, kita, sekiranya kita tak empathy, tiada empathy uh, dari sudut uh, penggunaan produk kita akan ketinggalan dan uh, dunia akan berubah, uh, produk akan lebih baik, uh, pembungkusan akan uh, ditambah baik dan kita akan ada teknologi-teknologi baru yang akan membantu menjadikan perkara tersebut lebih baik. Tapi sekiranya kita masih dengan uh, konteks lama tanpa menjadi uh, satu entiti yang empathy, kita akan ketinggalan kerana kita tidak lagi relevan kepada pasaran kerana pasaran akan mula mengambil kira keperluan untuk uh, kita semula keperluan untuk mengurus sisa pembuangan dengan baik keperluan untuk mengurangkan sisa plastik dan sebagainya dari segi sudut alam sekitar sebagai contoh okey dan sebagai seorang marketer juga kita perlu uh, menjadi seorang yang berintegriti we deliver what we said we walk the talk and we uh, execute what we plan to do and we when and when uh, we face some certain situation we change accordingly when we need to 
Okey, jadi dari sudut situ bila kita mampu berubah itu juga adalah salah satu kemahiran untuk mengurus expectations ataupun ekspektasi, jangkaan dan jangka uh, jangkaan dan anggaran apa yang ingin dicapai juga perlu realistik dan boleh berubah mengikut keperluan semasa. Dan ini juga perlu dilaksanakan dalam situasi yang demokratik dan engaging. Mak demokratik maknanya kita empower juga pihak lain untuk bertindak bersama dengan kita untuk membawa organisasi ataupun perniagaan kita ke arah hala tuju yang kita mahukan. Okey, uh, setakat ni untuk buka saya di uh, situ saja dan seterusnya kita akan terus kepada saya akan perkenalkan beberapa model ataupun matriks yang boleh kita gunakan untuk melaksanakan strategic marketing planning bagi kita menghadapi situasi yang buka uh, ini. So kalau kita tengok yang pertama sini saya nak kongsikan uh, walaupun kita akui memang ada cabaran-cabaran uh, yang berlaku dari segi volatility, uncertainty, ambiguity dan juga complex tersebut yang mengganggu bisnes sehingga ada bisnes-bisnes ataupun entiti perniagaan yang uh, tidak lagi beroperasi yang dah mula tidak relevan dalam pasaran. Tapi sekiranya kita tengok uh, saya ambil post ini daripada Uh, laman sosial kalau tak silap saya tapi kita semua pernah come across so, uh, I believe most of us have seen this uh, picture where we know Airbnb have no real estate but still they are the largest uh, bed and breakfast uh, platform yang ada di dunia dan even Facebook is a media provider yang they have created no content the content is us the user of Facebook and Instagram and also for example uh, Netflix they don't have they are not cables they are not cable the television network but they are still growing exponentially even though they are distorted because there's new entrants in the market where which we will address uh, on the analysis later on uh, but they are still relevant as an example for today's context then The next one is Alibaba.com. This is one of the largest retailer and wholesaler in the world, but they have no inventory, but they are playing as a platform. And all of these are a platform that connected from one uh, segment to another segment. They identify the needs, they fill in the gap, and they successfully did what they have intend to do. So this is an example how you can apply uh, even though in the VUCA world where the things changes fast and there's uh, more uh, many things are uncertain and some things we don't understand we still can make uh, we still can make change to the world by going in and benefited from the situation of VUCA world. Okay, one of the best model that is recently uh, introduced basically it is not recent but this is one of the latest model uh, especially in marketing kita panggil dia source tech model uh, so in source tech model we try to look at things from uh, this we conduct from where we are now situation analysis we try to understand where we are now here we do the SWOT analysis we can do the Uh, pastel analysis and also we do the um, quarter five forces and BCG growth metrics all those uh, analysis to understand where are we now so from here we want to concentrate on our current situation to understand it better so that we know the real problem what's the problem and where are we heading to the next one that is objectives where do we want to be so in objective we try to focus on the goals that we establish for the business uh, let's say kalau kita kata dari sudut pemasaran what is our objective currently is it to introduce new product or to expand our product line ataupun objective of the uh, marketing context of the business is to increase the relation increase the customer relationship marketing uh, metrics for example we want to engage with the customer 
So where do we want to be? Uh, and that is where we are heading. So by knowing where we want to be, we can next move to how do we get to the place we want to be? And this is by presenting all the necessary action and picture that we need to accomplish to achieve the targeted objective. Sekiranya kita meletakkan matlamat kita adalah untuk reach the whole uh, customer supaya kita dapat address customer secara personal, kita dapat menyampaikan kepada customer dengan lebih uh, pengalaman pembelian ataupun pengalaman uh, pelanggan yang lebih uh, menggembirakan, memuaskan hati pelanggan. Jadi bagaimana kaedahnya? Yang di sini kita perlu pergi kepada detail. Cuma untuk petang ini, saya cuma akan kongsikan secara ringkas uh, semua model-model ni dan saya tak akan pergi lebih mendalam lah. Okay, so, uh, dan seterusnya kepada taktik, daripada strategi untuk kita laksanakan, kita pergi kepada taktik. Selalunya di dalam taktik ni kita akan pecahkan kepada uh, beberapa uh, objektif yang lebih spesifik yang kita boleh panggil hadir sebagai satu satu individual plans. Dalam pemasaran selalunya kita akan pisahkan kepada 4 P's ataupun kepada uh, 7 P's. Jadi kita ada price, product, place, promotion, people, process uh, dan juga kita ada uh, ada satu lagi, I'm sorry I forgot but we want to deliver what we aim for each of the piece uh, supaya kita boleh achieve the strategy. Sebagai contoh, kalau kita letakkan objektif kita adalah untuk customer relationship management. Kita nak tingkatkan kita punya uh, customer uh, customer satisfaction index. So, what we do must be relevant to the customer context. So, what is important to the customer? Uh, I would like to share one of uh, one of the studies that has been done on hospitality. Uh, hospitality uh, business, the customer just expect uh, one of the things that make the customer happy, happy in the hospitality uh, industry is to have a clean towel every day, for example. Uh, so, benda macam tu yang akan kita, how do we uh, prepare the environment, how do we prepare the situation ataupun Sebagai contoh, kadang-kadang di hotel lah, sebagai contoh ataupun hotel pusat uh, peranginan uh, sekiranya tuala uh, tuala memainkan peranan penting sama ada tempat tu dikira bersih ataupun tidak salah satu sebab tu tuala kebanyakannya warna putih uh, jadi disebabkan itu juga uh, kita antara kelemahan macam contoh dan and that that will change if previously the customer is uh, is hoping that they have a clean towel every day but it will move from when you provide the clean towel every day they will move they may be expecting something else to be improved because that goes back to the context of the essence of marketing needs will never be fully satisfied we want new things every day once we tested a new level we're going to the next one so that is dangerous in some way, but not all needs need needs not all needs have to be fulfilled by you. Uh, so that's where you need to put uh, boundaries. What you want to tackle? Who are the type of customers? Who are the segments that you want to address? So that you have a clear idea. Because we don't want an a business entity is not a slave to the customer. The customer is right because we want to deliver, but choose only the right customer. So we want to do the right things right. Kita nak buat perkara yang betul, kita nak address uh, customer yang betul, customer yang kita sanggup untuk bantu, customer yang kita suka untuk bantu. Jadi kita bukan pilih semua customer yang datang, semua kita nak. Disebabkan itu, techniques, the four piece paling tidak, uh, the basic four piece must be addressed uh, specifically uh, and uh, accordingly for each of the piece. Price, it should be able to deter or to 
uh, to separate the type of customer we want and the type of customer we don't want. Uh, so it's not we can come up with the products. The product can be sold at any price. But what type of customer we want to serve? So di sini yang memainkan peranan di tactics and actions is what we're going to do. Uh, how we want to take uh, how we want to take uh, action on this tactics that we have planned earlier so that we achieve the strategy we have intended to uh, plan. So kalau kita tengok dekat tactics ni dia lebih kepada uh, plan of actions. Actions is to put in responsibility to uh, address outline a deadlines and to put a goal uh, put an accomplishment details for each of the tactics that we have planned so that is action sebab setiap action sebagai contoh sekiranya kita meletakkan untuk sebab actions ni dia reflect balik kepada uh, monetary uh, monetary situation resources yang kita ada we don't have uh we have limitations we have limitations in term of uh resources we have limitations in term of, in term of values we have limitations in term of uh time we don't have much time we don't have much money for example so we need to prioritize our tactics for each plan why which one should be done first susunan tu akan menjadikan uh, goal kita yang mana yang perlu put effort lebih so that we can achieve each one uh, better and the last one is control even though it's the last one here but as you can see this is a cycle so when you control from the information that you get from the analysis that has been done previously kita gunakan PDCA model plan do check act that is an, a simple model but this one goes in detail where do we separate the do parts to the action and control uh, to the action but control the check and then act on the tactics also so we, the plan is separated not only on the objectives alone but take into consideration the situation analysis and also plan out the strategy that we want to uh, achieve uh, how do we want to achieve the objective so these all are called source tech model uh, and this is one of the way the comprehensive model but we need to go you need to be able to go in detail for each of the uh, acronym the situation analysis objective and so on so that you can appreciate the ability of this model to help facilitate facilitate your decision making Okay, uh, this is an example of, this is a graph of the uh, product life cycle. Okay, the product life cycle is an example, sorry. Uh, product life cycle is a timeline of a product. Uh, one of the drawbacks of product life cycle uh, graph is because usually it is targeted or addressed only for certain uh, it is only it can only be used for certain product groups or certain product only it cannot be used for a group of products of the company now let's say Nestle they have a few products under their uh, brand so they have um, biscuits and breads for example they have diaries product product-product tenusu, they have, uh, uh, if I'm not mistaken, they have chips, uh, the junk food products. So, it cannot, even though, uh, let's say, they have a diaries product, product tenusu, they cannot use the product, uh, one uh, product life cycle for all product, uh, for all product tenusu yang they have, they, they have under their brand. Because, in case of Nestle, for example, we need to apply each for every one, every one of the product, each uh, product life cycle for everyone, so that we understand where is the location of each of this product under the four uh, phases of product life cycle. Kalau kita ambil contoh sebagai, kalau kita ambil contoh kelenderaan, 
katakanlah pengeluar kenderaan Honda ataupun Toyota sebagai contoh Toyota ada beberapa uh, model di dalam uh, jenama Toyota katakanlah kalau di Malaysia kami panggil salah satunya Innova so, kemudian kita ada Avanza kita ada uh, Altis uh, sebagai contoh dan uh, sebab sama Honda kita ada uh, uh, City, Honda City Honda Accord sebagai contoh dan kita ada Honda Civic dan setiap satu ter, uh, produk tersebut perlu diletakkan uh, produk life cycle yang tersendiri tidak boleh menggunakan satu produk life cycle untuk keseluruhan tiga-tiga model tersebut kerana setiap satu berada di fasa-fasa yang berbeza kalau kita tengok di sini fasa dalam fasa introduction fasa pengenalan uh, dia uh, adalah produk yang uh, rendah jualannya tapi dan tinggi kos per customer bila tinggi kos per customer maknanya produk yang perlu dikeluarkan tersebut terlalu uh, terlalu dia akan jadi dia margin yang kurang jadi keuntungan agak sedikit dan masa masa diperkenalkan tersebut mungkin tak berapa ramai pesaing tapi perniagaan ataupun bisnes selalunya satu-satu produk akan mula memberikan pulangan yang tinggi kepada perniagaan apabila produk tersebut berada di dalam fasa growth dan disebabkan fasa growth ini di sinilah di mana uh, perniagaan ataupun apa-apa perusahaan cuba untuk mengekalkan produk mereka berada dalam fasa growth kerana fasa growth is the money making phase di sinilah keuntungan jualan yang tinggi di sinilah kos per customer sebab kita boleh leverage on economy of scale. Di sinilah profit, uh, keuntungan jualan tinggi dalam fasa growth. Dan disebabkan ini juga, uh, kalau kita tengok dari segi pengeluar kenderaan, sentiasa kalau katakanlah uh, Honda mengeluarkan Civic dan mereka mengeluarkan beberapa Uh, beberapa desain civic daripada masa ke semasa katakanlah contoh uh, saya ni saya andaian saja mungkin dia civic dikeluarkan model baru civic akan dikeluarkan setiap 2 ke 3 tahun kenapa hingga 2 hingga 3 tahun kerana nak mengekalkan uh, model jenama model civic tersebut pada fasa growth supaya dia tak masuk ke fasa maturity yang mana dia cara nak kenal pasti satu-satu uh, produk tu dah mula masuk ke fasa maturity adalah bila berlakunya shake out shake out ni bila uh, uh, permintaan mula menurun uh, jualan mula menurun dan dia jualan dia meningkat dia akan meningkat sampai satu um, fasa maturity uh, dekat situlah keuntungan kerana di maturity sebenarnya waktu tu uh, walaupun keuntungan paling tinggi tapi pada masa tersebut dia dah mula menarik ramai kompetitor yang juga uh, bersaing untuk merebut pasaran yang sama jadi bila duduk dalam situasi tersebut kemungkinan besar dia pun, uh, selalunya bila dah reach maturity it will not be long before you reach the decline phase and when you decline phase usually kita panggil uh, this teacher kita dah mula nak jual we want to sell the brand we want to branch up the the brand kita dah tak punya nak nak kekalkan ha, sebab tu kena this is how you can understand the situation of a product where uh, you understand where are the phase of uh, each phase fasa-fasa untuk setiap satu produk tu so you can make an informed decision better decision whether to uh, to hold or to improve or what you need to do on that in that context Okay. Dan seterusnya yang ni SWOT analysis Yang mana SWOT analysis kita analyze uh, Internally kita tengok dari sudut strengths and weaknesses Of our organization, our capability, our unique selling proposition, uh, proposition for example Our uh, core business or our strategic business unit And then we analyze the potential opportunities and threats That happening around us Uh, the, we use the pastel analysis to identify opportunities and threats we use only what is relevant for our business sebagai contoh sekiranya perniagaan kita adalah perniagaan menjual komputer 
uh, threats daripada uh, shortage of uh, palm oil may not be our threats. It not it, it, I assume it not because we don't use palm oil in the production or in the selling and buying of our computer. But and if we are in the, for example, biodiesel uh, business, the shortage of palm oil supplies can be a threat to our business. So it may be a threat to our business, but to uh, any change in the events of the world, any situation uh, uh, may be a threat to us, but an opportunity to others. Sebagai contoh, uh, penjualan kilang-kilang uh, plastik mungkin menghadapi ancaman dari sudut uh, kekurangan uh, penggunaan produk plastik. Tapi, bagi kilang-kilang yang mengeluarkan pembungkusan yang boleh digunakan semula ataupun uh, pembungkusan yang uh, biodegradable, yang mungkin uh, lebih selamat kepada alam sekitar akan menjadi itu akan menjadi satu opportunity kepada uh, perniagaan tersebut. Uh, dan opportunity sebagai contoh sekiranya ada perubahan dari segi undang-undang. Satu perubahan daripada segi undang-undang akan menjadi threat kepada satu entiti perniagaan dan juga boleh menjadi satu opportunity kepada entiti perniagaan yang lain. Perubahan politik, perubahan ekonomi akan menjadi akan memberikan peluang kepada orang lain dan walaupun dia akan menjadi satu ancaman kepada satu pihak yang lain. So there's always two side of the coin. So sides of the coin yang mana ada yang untung, ada yang rugi. Jadi kita boleh twist supaya we be on the winning side or at least we are winning and winning. Supaya kita look at the situation uh, with hope and with goal of Uh, making the best for everyone, not just for us. Uh, yang tu, yeah, we go back what we need to be as a marketer right now. It is more important to be empathy uh, to others, not only for our customer, but to the the whole market players as a whole. Okay, this is the pastel analysis that we can refer to. Uh, to be used as a reference for the opportunities and threats as we can analyze in terms of the taxation, the interstate, uh, the inter-country uh, tariff, for example, the cultural trends that is changing the world, uh, the legal aspect of uh, fiscal policy, and then the potential copyright infringement that we may face in certain countries, for example. And then uh, we can also analyze in terms of the uh, climate and weather that we have talked a lot uh, throughout the entire lecture today. And also we want to take a look on the exact target market and how we can communicate and technological maturity of any technology that we may need to use in our uh, business. So semua ni adalah um, elements of the opportunities and threats. So you can actually use it to your advantage or you can actually address it uh, to avoid it from uh, affecting your organization or your business. Okay. Uh, then other satu analysis sebenarnya, we are not just merely listing the strengths, weakness, opportunities and threats here. But we need to cross, uh, we need to cross refer to each of the elements that we have listed in the each of the quadrants so that kita we can come up with a better strategy contoh dia kalau kita tengok dari sudut uh, strengths weakness we need to match strengths to weakness strengths to opportunities and then we need to match uh, weakness to strength uh, weakness to threats and then threats to opportunities uh, supaya kita boleh use We leverage on our strengths uh, to make up for the weaknesses that we have. And also we use the strengths that we have to grab the opportunities. And how can we use the opportunities that we have to facilitate us uh, to mitigate, to control or to lessen the threats that we're going to face if we don't, uh, if we don't, uh, don't have a strength to cope with it. 
Ha, sebagai contoh dalam situasi ketika pandemik contoh dia salah satu uh, ancaman adalah kehilangan pelanggan but we have opportunities we have technology we have internet connection we have computer for example so how do we tap on that and also the government have incentivized uh, give incentive and uh, come up with initiatives to encourage business to take online to go online for example with grants and uh, a lot of platforms that you can use for free for example so how do you tap on that uh, so using that is what it means by using opportunities to cope with the threats or to overcome your weakness in term of business actually i like uh, swot or tox analysis so much that because we can actually use swot analysis for ourselves For example, if you have a good, uh, let's say your strength is a good, uh, you have a good score in your study, so you may grab an opportunity, or let's say you have a good score, uh, your in your academics results are excellent, but you don't have money. That is your weakness, let's say. So you can use your strengths, that is your academic score, to grab opportunities where there's a uh, scholarship offered to excellent student like you so that is what it means by capitalizing your strengths to grab the opportunities and overcoming your weaknesses so those are the things that you can actually relate personally using the SWOT and TAUS analysis okay okay this is a portal five courses this is an excellent example for you to analyze the competitor This is this has been used by marketers to analyze competitor. Uh, we for if let's say we are doing competitor analysis, this is one of the uh, model that we can use. The only drawbacks or limitation of this model is you can only analyze if it is an industry, which means kalau ada less than three business, ah, uh, dia kurang impact the model uh, have maybe little impact on the business because we analyze between low and high whether it is high threats of new entrants for example if it's high threats of new entrants there will be a increased potential uh, competitive rivalry in the future so that will make the industry less attractive to the business uh, now now let's say if there is a lot of buyer which means that the buyer have uh, minimal bargaining power so that you can control the product and but if now let's say if you are selling aeroplanes for example you are not selling it to the open market so the bargaining power of the buyer is high so you don't have much room to nego or to uh, bargain with your buyer that what it means by buyer power So it's the same context in term of supplier if you have a lot of suppliers they have less supplier bargaining power but if you have minimal numbers now let's say if you are only have two supplier who are supplying who can supply the products that you want you will face a situation where you don't have much to bargain with them you cannot nego what whatever the price they put you would just have to agree because you have no bargaining power over the supplier power so that what is mean by supplier power is almost the same it's just a matter of numbers numbers between the buyer numbers between the suppliers so how many do you have and whether you are facing a stiff competitive rivalry currently in the market now we also want to take a look on the substitute threat of substitution or threat of substitute product Now let's say we are selling um now let's say we are selling coffee so the alternative of a coffee is tea but let's say we are selling uh, a car so the alternative substitute of the car is public transportation and if we have a good public transport there is high possibility that uh, many of the people no will no longer buy car they will not need their own transportation because when they have 
when they need to uh, buy their own transportation, they need to maintain it. Uh, not to mention the cost of uh, the a car or own transportation is quite expensive. So we can say if we have a good public transportation, it can be a, an excellent substitute to owning a car, uh, your own uh, transportation. So these are the way to you can look at the competitive uh, environment in the market. So again, I want to emphasize that in order for you to analyze uh, using Portal 5 courses, uh, it will be it's better to have at least three companies. Now, let's say if you are analyzing a micro enterprise, you need to have at least three uh, businesses to analyze and compare them to each other, to analyze the market attractiveness, to analyze the bargaining power between suppliers and buyers, and to analyze the current competitive uh, uh, current competitive uh, landscape in the market. Okay, this is uh, the gross uh, BCG gross share matrix or BCG matrix, also known as BCG matrix, where we analyze the strategic business units. Now, let's say if we have uh, numbers of business units in uh, in the market. So we need to analyze and put some uh, insight into each of the strategic business units that we have. Katakanlah saya ambil uh, sebagai contoh untuk uh, car manufacturer, for example. Katakanlah uh, saya ambil balik contoh tadi Honda atau Toyota. Strategic business unit untuk Honda atau Toyota adalah uh, showroom dan juga uh, pusat. Uh, service center. So the service center and showroom as well as the spare part supplies are three separate strategic business units. So you can put but, uh, and for high uh, market growth and high market share that will be a star. And stars you uh, you take care of it as many as possible. You invest and invest and invest in the stars so you can reach then reap the better profit uh, out of it while it's still a stars and now if it's a low market growth which means it will have no uh, um, it will it will not grow uh, anymore that will uh, but it have a high market share currently a relatively high market share that means it is a cash cow i usually use the night market as an example night market is a cash cow if you have a business in a night market or if you open a stall uh, along the road that is a cash cow because your transact uh, tra transaction of the business is uh, in, uh, day to day and you have the current customer but going forward you may not have the same stamina that you have currently to serve the night market or the stall uh, right now. Because even though you reach, because you are close to the customer, but eventually your stamina, your uh, ability to cope, to stay up late at night and to uh, leave all the necessary items for your business or your stall uh, will wear out. So, you can do the business, but plan when you're going to quit so that you reach one of the stars. You may have, while you are doing it, you may have another question mark where it have a potential high growth rate, but relatively low market share. Now, let's say, for example, you are selling on Shopee, for example. Even though your, uh, your buyer on the Shopee is... Uh, you may not have a high market share uh, as compared to the businesses, other sellers on Shopee platform. But you are looking at the growth rate, uh, at a promising growth rate of your sales in market uh, in Shopee, for example. Now, let's say you're uh, comparing to your month to month uh, sale, it looks like you are growing, but you still don't have as much or as many customer compared to other uh, seller. But that is an example of question marks, whether you should 
uh, reinvest and invest on the question marks on that uh, business you have on Shopee or you should discard the business. So it's all up to you because there's element to it. And for dogs, it's simple. It, it is bleeding out your business. So you, because it have no growth rate, low growth rate, not low, not low. Uh, it's low growth rate, not no, but it have lower market share and not promising, for example. So maybe it's time for you to cut it out or consider selling it. So that's what business is. If you have a business, always develop a business with brand. Don't just simply sell it. Don't just simply sell products, but put a brand on it because brand is what people believe, people relate to emotionally and mentally. They want to know and understand what they are buying. So put a brand. So if you have to sell your business, you can also sell the brand. So that's an example of what I can share. Uh, and the, under, the, the focus of the growth share metrics is so that you will be able to tap as much strategic business unit that you can cope so that you will understand when to quit, when to plan, and when to venture a new one. So that's an example of why uh, BCG metrics uh, can help you to do this. Now we are on our last slide. Is this is a project prioritization. No matter how many, you may have a lot of projects, but it is important as individual, uh, as a person, because no matter what organization, what system we have, what technology advancement that we're going to have in the future, there's always people lies behind it. And when people involves, we have limitations. We have, uh, we have situations that resources are limited. We have situation that we, our energy even are limited. We need rest. We don't have, uh, we need 24 hours a day. So we need to be able to prioritize the projects accordingly. So you can compare this in the metric between the complexity to effort that you get to the business value that you get. <coughs> so, so let's say if it is simple, it's low complexity, but you have high value, that is what we call easy wins. It's the, uh, the top left uh, quadrants in this matrix. But if it's a low value and low complexity, that is a, a project that you can maybe delay or maybe even cut it out. But, but not all low value and low complexity project is something that you must just forget because some are still worth pursuing because it adds value that actually uh, important to the stakeholders involved in your business. Now, uh, for high value and high complexity project that you may need to plan accordingly, you may need to use the gun chart, the agile gun chart, uh, like what I mentioned in the agility uh, to cope with ambiguity and to plan for it. And then the last one is to deprioritize the low value and high complexity project because it will tax you it will toll you uh, your resources. It will waste your time. So this kind of low value and high complexity project should just be deprioritized or discarded. So with that is all uh, my lecture for today. Uh, thank you very much. And I open the floor for any question, inshallah. Okay, thank you. Thank you for sharing your material, sir. It's it, uh, very interesting. Yeah, maybe for our audience, if you want to ask questions, you can raise in your hand or you can write in the room chat. Okay, I will read first for first question in the room chat, sir. This is question from Lipa Mustika. First, first question. 
We record of truth and truth are not into to climate change as the global event of Fucha. Can you repeat the question again? First question, we record of drug and blood are, are not included to climate change as the global event of Fucha. Oh, in Fuca, uh, the growth and climate change is included in the Fuca in term on the volatility. Because in volatility, we don't understand. We don't predict, actually, we don't predict the uh climate change uh to have basically we can predict climate change to happen but we don't know how far it will go and how uh because it needs uh action from the whole world actually so in delivering and making sure we can cope with it we need a support not only from uh certain countries it uh but a support from the whole world leader in order to cope with uh climate change okay thank you for your answer and the last question this is from Rita Mustika one of the effects of Ucha environment is increase the chance of people making bad decision in what sector this happened um uh one of the effects of buka environment uh basically it's in any sector uh, so now let's say uh when we are in the situation of uh when we are facing the covid pandemic for example we face a challenge in terms of making decision of how do we cope with it it's it's do or die situation whether we do, we go online, or whether we cope uh, and follow the uh, the uh, intervention plan, or we may be affected by the uh, pandemic, either the business wise or the individual wise. Now let's say, kalau kita keluar sebagai katakanlah dalam situasi COVID-19 contoh dia, in the buka environment. So we don't know, we don't understand what is COVID. We don't have any solution to deal with COVID yet. We don't even have a vaccine. So for some, they may, uh, even though the government has uh, asked them uh, to maybe close the business, uh, don't open the business, and this just they close the business or whether some are still the deal, then book up business juga. So bila bila buka perniagaan, uh, maybe they are affected. So those are an example of bad decision happening uh, in the buka environment. This is clear. Okay. And the next question I will using with the bahasa. Mm -hmm. This is question from Elsa Yuliana. Di era digitalisasi sekarang ini, haruskah Fucha dikenalkan kepada anak-anak dari sedini mungkin supaya kelak ketika menghadapi situasi tersebut mereka benar-benar siap dan paham apa yang harus mereka lakukan untuk solusinya. Sekian, terima kasih. Um, yes, uh, kita boleh kata... Uh, we can uh, kita boleh kenalkan seawal sedini mungkin sedet awal mungkin uh, tapi dia perlu kembali kepada uh, kemampuan dan tahap yang boleh difahami pada anak-anak tersebut dan sebenarnya kita perkenalkan dengan cara sebagai contoh kalau kita ambil tadi kita ambil uh, sebagai contoh perubahan dari segi uh, alam sekitar ancaman per, uh, pencemaran sebagai contoh Kita perkenalkan bahawa dunia uh, bukan dalam situasi yang akan wujud selamanya. Sekiranya kita tidak menjaga alam sekitar, kita mungkin akan kehilangan sumber-sumber uh, yang masih kita miliki buat masa sekarang. Jadi, itu salah satu cara yang kita boleh bina agility uh, and making them prepare anak-anak untuk bersedia daripada seawal mungkin, daripada kecil 
Se, uh, supaya mereka bersedia dan me, memiliki mental readiness uh, untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Amin Tohari. Ya. Bagaimana seharusnya kampanye marketing itu bisa dirancang dan sukses? Apa kunci strategi digital marketing yang sukses pada era in society 5.0 in the tahun next year 2023 hingga 2030? Terima kasih. Oke. Kampanye itu uh, plan ya? Kampanye mungkin seperti planning. Planning. Um, the key of planning adalah first uh, saya suka kongsikan when we are making plan uh, it's good that we have as many information and facts as possible so we are making a proper uh, and informed decision we are making decision that based on facts and figures but also more important than that is that we are being human we have our own tacit knowledge we have our own gut feelings yang kita perlu appreciate supaya kita boleh buat keputusan tu sebagai seorang manusia. Ah uh, this is how I would say this. I usually say to the students that we have a lot of technology currently. You can basically paraphrase easily. You know about Quillbot. Kita ada Quillbot, kita ada Pro Writing Aid, kita ada Grammarly for example. And many of the students are using it. But while using the technology is important we be human that we don't left uh, the whole paraphrasing task only on the website but we also take uh, take a detail go through the each of every words that we write so that's what i mean by uh, being human in planning jadi kalau katakan marketing uh, bisa dirancang dan sukses kita rancang dengan maklumat yang baik, maklumat yang betul, dengan mengenal pasti masalah-masalah dan cabaran yang jelas. Dan dalam masa yang sama, kita buat keputusan sebagai seorang manusia. Dan bila buat keputusan sebagai manusia, ada kemungkinan kita akan ada elemen of plan berubah. That's why we said earlier, dalam buka world, we need to be able to be flexible so that we can change accordingly. Okay, uh, dan kemudian kunci yeah. strategi digital marketing sukses. Oh. Oh, kalau yang tu, uh, is is the same things. Kalau uh, untuk digital marketing sukses, yang tu kita kena go through uh, in details on, for example, we can use source tag. Uh, and I really in the future uh, I don't I don't have anything to say yet because that would be a whole new Uh, lecture yang spesifik. Baik. Okay, terima kasih untuk jawabannya. Itu pertanyaan dari Amin Tohari. Dan selanjutnya ke kita ada pertanyaan dari Dewi Lestari. Apakah hambatan dan tantangan untuk era digital tersebut, Cher? Ya, mungkin bisa dibantu jawab. Terima kasih. Uh, untuk hambatan dan tantangan dari era digital, pertama sekali, walaupun sekarang ni kita dah semakin Uh, the internet is getting cheaper uh, and then uh, the devices are getting affordable it is more affordable than previously the limitation will be on ability to make decision sebagai contoh kalau tadi saya cakap berkenaan dengan um, berkenaan tentang paraphrasing or grammar uh, software We have a lot of grammar software, we have a lot of paraphrasing software. Kita ada Quillboard, Writing Aids, and it's growing. It's growing. Dia akan bertambah. Jadi cabaran dia adalah untuk kita buat keputusan. Cabarannya adalah on making decision. Di sini yang akan berlaku analysis, paralysis, or paralyze the decision making. Uh, macam yang kita cakap sebelum ni lah. Jadi sebagai uh, kita bila di pengguna bila di, di, di berikan uh, pelbagai pilihan mereka akan menghadapi cabaran untuk membuat keputusan. 
dan kadang-kadang keputusan yang dibuat tersebut mungkin akan jadi keputusan yang uh, salah dan dia because we cannot let's say now I subscribe to Billboard I I need to coin another money uh, I can test although I can test each and every one but now let's say my friend come to me and said uh, oh Billboard lebih baik daripada uh, bukan bukan now let's say I'm using Billboard Lepas tu kawan yang lain datang cakap ah, Pro Writing Aid lebih baik daripada Billboard Jadi bagaimana kita nak ah, Fokus dan ah, Tetap pendirian supaya kita guna dan capai objektif yang kita mahukan okay. Terima kasih atas penjelasannya Ya, yeah. Ini my I have I have a question Yes. So for Mr. Junaji, may I using in the language? Yes, yes, sure. Because this is a very interesting material in our university. I'm actually student from business, and I never have an uh, sharing this material. Yeah. And then for first question, in the aforementioned volatile sense, the thing is facts, right? Yeah, and now that Fucha is dominated by change in technology, technology, how will it impact people who don't, who don't, who don't understand technology? Will they be left far behind in a changing world? Sure, thank you. Oh, that's that's very good question. Will they be left behind in this uh, ever changing technology world? Uh, I believe they will not be left behind because uh, despite the fact that uh, the technology evolving, the, the change in technology also helps and comes with a better user, uh, user interface, uh, better user-friendly uh, technology. So what now, let's say previously, it may be difficult for our parents, for example, to use um, social media sites like Friendster or MySpace. But right now, they are in Facebook and they are posting uh, many things. And they are using the technology of, now let's say they are using, um, uh, they, they are using the chat video, uh, for example, means they can cope. The technology becomes better and more friendly from day to day. It improving every day. So what previously may not be uh, easy to use, now are simple. It is seamless and easily can be used by the elderly or those who are not uh, technological uh, literate. And then another point in context that we should address, right now technology or access to internet is no longer uh, it's no longer a privilege. I would say that access to a good internet connection is now a responsibility of the government and people around us. It should be made available to everyone and every place. Because everyone should have access to internet, to have access to the information. Uh, now, let's go back to the people, how they will make the decision from all the vast information that they have. That would be my answer. Okay, thank you for uh, answering. I think we don't have no more questions again for, from our audience. Yeah, may I close this event, sir? Yes, yes, sure. Yeah, thank I you very much for having me. Yeah. Okay. Finally, we come to the end of visiting lecture today. We would like to say thanks again for Mr. Juraji Ip. Juraj Ibn Rani yeah, for sharing your knowledge is so very beneficial for our audience. Okay, also I would like to all thank you, the other participants, for attending this class today. Yeah, thank you so much for Mr. Juraj. I hope we can meet again in other event in the future. Yeah, sure. Uh, before I close this event, may we have take a picture with you for documentation. Sure. Okay. Bagi para audiens mungkin bisa dinyalakan itu kameranya.
ya bagi uh, peserta yang belum menghidupkan kameranya bisa dihidupkan terlebih dahulu agar kita bisa foto bersama. Oke, saya tunggu. Oke, saya hitung dari satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih acara saya kembalikan kepada Kak Novita. Ya, yeah, thank you so much for all of the participants to join the invitation until last session. Thank you so much. Goodbye and see you soon in the other session. Ya, selamat siap sore. Sampai jumpa lagi. Oke, okay, thank you. Mister Ken 